আমার বাবা ছিলেন আমার বাবা তাই ছিলেন আমার আব্বা পাবলিক হেলথের ভাই বোনেরা সবাই চিকিৎসক আমাদের পরিবারে অনেকেই তো আমি প্রথম না তো এখন হচ্ছে আমি যখন মেডিকেল পড়লাম পাশ করলাম আসলে যে প্রশাসনে আসবো আমরা হবো এরকম কোন আমার ইয়ে ছিল না আমার কোনো লক্ষ্য ছিল না তো আমার রুমমেট ওর লক্ষ্য ছিল ও প্রশাসন না ও যাবে হচ্ছে গিয়ে ফরেন সার্ভিসে ডিপ্লোমেট হবে তো আমি নাম বলছি না কারণ ও এখন চর্ম রোগের একজন অধ্যাপক তো সে বলল যে ফর্ম নিবে সে বলল যে আমি মেডিকেল মেডিকেলে আমার ক্যারিয়ার করব না সে তার চিকিৎসা জীবনে কয়েকটা সাপ্লি পেয়ে তো সে বিতশ্রদ্ধ হয়ে গেল তো একদম আগে থেকে যে আমি ডাক্তারি থাকবো না মেডিকেলে থাকবো না আমি ডিপ্লোমা সে তো আমাকে প্রায় বলব তো আমরা যখন ইন্টারনিতে তখন সে যখন ফর্ম আনতে যায় परीक्षाशत ফর্ম নিয়ে আসছে একই কালারের দুইটা মানে আমার ওর জন্য যেরকম জেনারেল বিশেষ ফর্ম নিয়ে আসছে আমার জন্য সেই ফর্মটা নিয়ে আসছে তো আমি আমরা আমি কিন্তু আমার কোনো আইডিয়া ছিল না যে দুটো যে দুটো ডিফারেন্ট জিনিস তো ফর্ম ফিল করছি তো এখন পরে জানতে পারলাম আমি জেনারেল বিশেষ এর ফর্ম ফিল করলাম তো এটা কোনো ক্ষতি নাই আমি যদি ওই এক্সট্রা পরীক্ষাগুলি না দিই পাঁচশো মার্কের পরে যে অপশনাল সাবজেক্টগুলি না দিই তাইলেই হবে কিন্তু আমি বললাম দিব তো কি কি সাবজেক্ট নেওয়া যায় তো ঠিক চিহ্ন দিব তো এখন নিলাম হচ্ছে লেগে আমার মনে আছে আমি নিয়েছি হচ্ছে লেগে ইকোনমিক্স নিয়েছি বোটানি নিলাম আর জুলজি নিলাম যেগুলো আমার জন্য ডাক্তার হিসাবে পড়তে ভাল লাগবে তো এখন পরীক্ষা <laughs> পড়তে গিয়ে বলে কিনা আমি আর পরীক্ষা দিব না ও আর ওই যে কোর্স সাবজেক্ট গুলো পাঁচটা পরীক্ষা দেওয়ার পর আর এক্সট্রা সাবজেক্ট গুলি দেয় নাই যার জন্য আর জেনারেল বিশেষ এর জন্য আমি তো গোপেচার মতো সবগুলি দিলাম তো আমি যখন পরীক্ষা দিলাম তো আমি মনে আছে আমি নবম হলাম তো প্রথম ছজন ফরেন সার্ভিসে গেল তো আমি তো তখন আমি কিন্তু আমি নন ক্যাডার আমি আমার বাবা জিজ্ঞেস করলো কি করবো বলছি না আমি জয়েন করবো না আমি এখানে আইডিসিএল থাকবো আমার তো এখানে ভবিষ্যতে আমার পোস্ট গ্রাজুয়েশনের সুবিধা আছে আমি এখানে থাকবো তোমার ভালো লাগবে তোমার মনে হচ্ছে এরকম কিন্তু আমার কেন তোমার ভালো লাগবে এখানে প্রমোশন স্কোপ অনেক খুব সার্বস্থা আর এখানে অনেক 
परिचित मन मानिस्ट्रेट मामला तो कथा बार्ता देखे मन हेडर जुड़ी पेशेंट क्योंकि अनेक गुली बैंडेज टैंडेज कर रक्त माखा खूब क्रिटिकल तो पियन के बल कोर्टे बोले और बैंडेज बाजी बैंडेज खुल तक लयर बल जो सर हमारे मक्केल मरे जाए मरबे ना कारण कोर्ट डाक्त तो जोर जो तक बैंडेज खुलानो हुई खुलल तक देखल और माथा को आघात नहीं तो ये डाक्टी असाधु सब जगह से प्रत्येक प्रफेशन कि दुष्ट लोक सार्टिफिकेट नहीं डायरिया मेडिकल सार्टिफिट गुजरते शुदुम्रफिसन मानिप्लिन लोक जिला प्रशासक छोड़ 
তখন আমি আমার এডিসি কে জিজ্ঞেস করলাম আচ্ছা তুমি কোথায় থেকে পাস করেছো সে বলল যে স্যার আমি তো বুয়েটের কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার আমি বললাম আরি সর্বনাশ আমি আর এডিসি রেভিনিউ কে জিজ্ঞেস করলাম ভাই তুমি তোমার ব্যাকগ্রাউন্ড কি তো সে বললো যে আমি এমবিএ ঢাকা ইউনিভার্সিটি আই বি এর হ্যাঁ এরপরে আমি আমি আমার অফিসারের ব্যাকগ্রাউন্ড দেখতেছি আরেকজন বললো আমি কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার তো আমি দেখলাম যে আমার এখানে এম বি এ আছে আমার এখানে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার আছে তারপর ইভেন আমি এসপি কে আমার পুলিশ সুপার রফিকুল ইসলাম ওকে জিজ্ঞেস শেরপুরের পুলিশ সুপার যে ভাই আপনি ভাই কি আমি বুয়েটের ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার এখন এসপি হইতেছে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ডিসি হইতেছে ডক্টর मंत्रालय मंत्रालय की আমি কি অমুককে শাস্ত্রী জিরো আমি এখানকার অটিজম অ্যান্ড নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিসঅর্ডার সাইডের সর্বোচ্চ যেটা প্রধান সমন্বয়ক সেই পদে আছি সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রাথমিক শিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় অন্যান্য মন্ত্রণালয় কে কি করছে না করছে সব এই জায়গা থেকে কিন্তু শুধু স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এটাই হচ্ছে কোর সেল এই সেলটা সব জায়গায় কাজ করছে সবারটা কাজ মনিটর করছে সবার সাথে নিয়ে একসাথে বসতেছি আমরা কোর্ডিনেট করছি তো যখন আমি ডাক্তার আজকে আমার মেডিকেল ডিগ্রিতে ছিল আজকে আমি যখন তিনটা উপজেলার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ছিলাম কুষ্টিয়ার কুমারখালী ওটা তো ব্রিটিশ আমলে সাব ডিভিশন ছিল কুষ্টিয়া কুমারখালী আমি ইয়াতে ছিলাম বরগুনা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তারপরে ছিলাম টাঙ্গাইলের মধুপুর বিরাট উপজেলা তখন ধনবাড়ি হয়নি ইউনিফাইড উপজেলা মধুপুর ধনবাড়ি মিলে তো উপজেলা নির্বাহী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তো উপজেলা স্বাস্থ্য কমিটির কর্ণধার তাকে তো তাকে তো বিভিন্ন স্বাস্থ্য কমিটি শুধু না স্বাস্থ্য সেবা নিয়ে অসংখ্য কাজ আছে যেমন টিকাদান কর্মসূচি কৃমিনাশক কর্মসূচি বিভিন্ন কর্মসূচি যেখানে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে সব করতে হয় এই যে স্বাস্থ্য কর্মসূচিগুলো এগুলোকে সচেতনতামূলক কাজ করা এখানে ইয়েনো ডাক্তার হাটে আমি দেখেছি আমি ডাক্তার হাটে অনেক বড় কিছু কাজ করতে পেরেছি অনেক পজিটিভ যেমন একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে ডাক্তার যখন একটা কথা বলে এক জায়গায় তার একটা ইম্প্যাক্ট একরকম আমি ইয়েনো হিসাবে যখন কথা বলবো কোথাও সেটা ফর্মে মানুষের কাছে জনগণ এটার ইম্প্যাক্ট আরেক ধরনের যখন ইয়েনো হিসাবে কিংবা জেলা প্রশাসক হিসাবে আমি যখন কথা বলতাম স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তখন সেটা যেরকম গুরুত্ব পেত সত্যি কথা এটা মানুষের কাছে গুরুত্ব অন্য রকম এখনো তৃণমূল পর্যায়ে হ্যাঁ মানুষের কাছে গুরুত্ব অন্য রকম এখনো ইয়েনো কিছু হলে সে তার ইয়াকে মনে করে তারা মনে করে যে আমার আমার আমি একটা প্রবলেমে পড়েছে আমি কোথায় যাব সে সরাসরি ওইখানে কাছে কাকে পায় সে সরাসরি যায় চেয়ারম্যানদের ইয়েনো স্যারের কাছে যায় কি ডিসি স্যারের কাছে যায় তো তাদের মুখ থেকে যখন তারা শুনে এইসব কথা কি বাল্য বিবাহ রোদ কিংবা বাচ্চাকে কৃমি খাওয়া কিংবা হচ্ছে লেগে উদ্বেগ এগুলি যখন তখন একটা ইম্প্যাক্ট আলাদা ইম্প্যাক্ট পায় হ্যাঁ তো এই যে স্বাস্থ্য কর্মসূচিগুলো কিন্তু একটা মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করার কিন্তু একটা বড় দায়িত্ব পালন করে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং জেলা প্রশাসকরা তো আমার মূল কাজটা আমি যতদিন এই আজকে প্রায় পঁচিশ বছর আমার সিভিল সার্ভিসে আমার ছিলাম এবং আমি কিন্তু মন্ত্রণালয়ে তেমন একটা কাজ করি নাই এই অল্প কিছুদিন যাবৎ মন্ত্রণালয় কাজ করছে আমি কিন্তু কখনো মন্ত্রণালয় আমলা গিরি করি নাই আমি মূলত সবসময় মাঠ পর্যায়ে কাজ করেছি আমি প্রথম শ্রেণীর হাকিম ছিলাম তারপর ছেলে গিয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ছিলাম তারপর জেলা প্রশাসক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছি আর ফিল্ড হসপিট অফিসগুলোতে কিছুটা কাজ করেছি যেমন 
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে আমি পরিচালক প্রশাসন হিসাবে কাজ করেছি এবং তখন আমরা এই যে অটিজম এবং ইনডিডি বাচ্চাগুলোকে আমরা তখন এই এই ইনক্লুসিভ এডুকেশন যাকে বলে একীভূত শিক্ষা কর্মসূচি আমরা চালু করে দিয়েছিলাম তো আজকে আমার এটা পড়ালেখাটা থাকাতে আজকে আমার প্রাইমারি এডুকেশনে যখন কাজ করেছি এই মেডিকেল জ্ঞানটা তখন কাজে লেগেছে যখন ইএনওতে ছিলাম যখন জেলা প্রশাসক ছিলাম কি যখন ম্যাজিস্ট্রেটই ছিলাম কোথাও আমার এই জ্ঞানটা এই যে মেডিকেল কলেজে যে আমি লেখাপড়া করেছি এটা সব জায়গায় কাজে লেগেছে হ্যাঁ পড়ালেখা এটা সব জায়গায় আরেকটা জিনিস যেটা যে আজকে বেশিরভাগ মেডিকেল কলেজ বেসরকারি মেডিকেল কলেজ হচ্ছে নতুন মেডিকেল কলেজ হচ্ছে এখন চিকিৎসকরা মান উন্নয়ন মান রক্ষণ এখন মানসম্য এটা একটা বড় কোশ্চেন কিন্তু আমাদেরই কাছে হ্যাঁ এখন মানটা আমরা কিভাবে রক্ষা করব কিসের মান রক্ষা করব কি খাদ্যের মান রক্ষা করতে পারতেছি কি কোনটার মান রক্ষা করলে সব জায়গায় তো আমাদের একটা স্ট্যান্ডার্ড ফিক্সেশন করতে হবে তো হেলথে টা বেশি বড় করে দেখা হয় মানুষ যে মানুষের বাঁচা মরা নিয়ে প্রশ্ন সেই জন্য এটাকে বেশি করে দেখা হয় আসলে মান সব জায়গায় রাখবেন আপনি একটা কাপড় পরুন ওইটার একটা আপনি স্ট্যান্ডার্ড দেখবেন আচ্ছা এই ক্লথের স্ট্যান্ডার্ডটা কি আমাদের মান কমেছে এখন আমরা বাড়ানোর জন্য কি করছি যখন আপনি মনে রাখবেন আপনি কোয়ান্টিটি বেড়ে যায় তখন কোয়ালিটি একটু ডিক্রিজ করে প্রথম দিকে এর মানে না যে সবসময় করি এখন ইনিশিয়ালি কিছু আমাদের এরকম হচ্ছে তো আজকে কেন হচ্ছে কারণ ওই যে পড়ে আপনার কাছে আমি সব প্রশ্ন উত্তর একসাথে দিয়েছি আপনি বেসিক সায়েন্সে ডাক্তারে পড়বে না অ্যানাটমি ফিজিওলজি ফার্মাকোলজি এগুলিতে পড়বে না কারণ ওইগুলিতে রুগী নেই রুগী নেই সত্যি কথা এখন মানুষ কিন্তু অনেক অর্থনৈতিক অনেক বৈশ্বিক হয়ে গেছে যেখানে রুগী নেই এখানে পড়তে চায় না তারা এখন পড়বে না তো এখন কার কি করব আমরা তৎকালীন পিজি হসপিটালে ওইটা খোলাও হইল সাবজেক্ট গুলো ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা তো আজকে আনফর্চুনেটলি আমার বলতে বাধ্য হচ্ছে এই যে যারা বের হয়েছে যারা ইন্টারমিডিয়েট পাস করে অনার্স মাস্টার্স করেছে এই যে বেসিক সাইন্সগুলিতে কেউ মেডিকেল কলেজে চাকরি করে তারা সব বিভিন্ন ক্যাডারে আপনি প্রশাসনে পাবেন আপনি অন্যান্য তথ্য ক্যাডারে পাবেন তথ্য বিশেষত আমি কয়েকজনকে দেখেছি যারা তথ্য ক্যাডারে আছে ইনফরমেশন ক্যাডারে আছে বিভিন্ন ক্যাডারে তারা চলে গিয়েছে হ্যাঁ তার ধরে রাখতে পারি এটাও একটা আমাদের তো এখন আমরা কাজ করছি যে তাদের কোনো একটা ইনসেন্টিভ দেওয়া যায় কিনা মানে বেতনটা তাদেরকে কোনো রকম একটা ধরেন একটা বাড়তি একটা বেতন বাড়তি একটা অ্যালাউন্স হিসাবে এটা একটা ইনসেন্টিভ আকারে দেওয়া যায় কিনা যার ফলে ছেলে পেলেরা উৎসাহিত হবে যে না তবে এইটা এটা তো উৎসাহিত হওয়া উচিত আমি তো মনে করি যে ক্লিনিক্যাল সাইডের চেয়ে নন ক্লিনিক্যাল সাইডে প্রমোশন স্কোপ ভালো অনেক জুনিয়র ছেলে প্রফেসর হয়ে গেছে নন ক্লিনিক্যাল সাইডে তার ব্যাচমেটরা হয়তো তারা এখন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর কিন্তু তারপরেও তারা বেসিক সাইন্স পড়ে না হ্যাঁ তো এখন প্রমোশন স্কোপ ভালো এটা ঠিক প্রমোশন স্কোপ ভালো কিন্তু হচ্ছে না তো আমরা আমরা একটা পদক্ষেপ নিয়েছি আমরা না আমাদের কমিটি করে দেওয়া আছে যে অফিসাররা যাবে এগুলি তদারকি করবে তো আসলে আমাদের অফিসার কত আর হেলথের অফিসার কত বিশাল আমি এখানে এসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি থেকে এই অ্যাডমিন কার্ডের স্ট্যাঙ্ক হতো সবাই মনে করে মাথা বাড়ি প্রশাসন অ্যাডমিন কার্ডের স্ট্যাঙ্ক হতো এই সকল সহকারী সচিব থেকে আরম্ভ করে সচিব পর্যন্ত এই ডিসি ইএনও টিএনও সবাই মনে আমরা চার হাজার একশো তেতাল্লিশ জন আমি কালকে ইচ্ছা করলেও ডিসির দুটো পথ ক্রিয়েট করতে পারবো না আমার পথ ফিক্সড আমাদের ক্যাডারে 
amount fixed expand hoyda jehetu eta regulating ekta cadre ar health hocche lage service oriented plus developing cadre e expand korbe o eto expand korteche oi bhabe expand korteche je ami উপরের পথ সংরক্ষণ করব মাঝ লেভেলের পথ সংরক্ষণ করব তারপরে নিচে এক্সপ্যান্ড করব তাইলে একটা আমার প্ল্যানিং এ অনেক বড় একটা বিষয় হয়ে যায় তো আমরা তো ওইভাবে করি না আমরা আপাতত একটা ধরেন गवर्नमेंट হঠাৎ করে ডিসিশন দিয়েছে আমি প্রত্যেকটা ইউনিয়নে একটা মা ও শিশু কেন্দ্র করব ওখানে একজনকে ডাক্তার থাকবে একজন ডাক্তার থাকবে ফর সেফ ডেলিভারি টু এনসিওর দ্য সেফ ডেলিভারি আচ্ছা প্রত্যেকটা ইনিশিয়ালি হঠাৎ করে गवर्नमेंट এই এই প্রজেক্টটা যখন নেবে তখন আমার তো প্রত্যেকটা যেখানে যেখানে আমার হসপিটাল গুলো আছে সেখানে সেখানে ইনিশিয়ালি আমার ডাক্তার দিতে হবে তখন আমরা এড হোক না হলো একটা স্পেশাল বিসিএস কর করে আমাকে দেখা যাচ্ছে এট এ টাইম 4300 ডাক্তার নিতে হচ্ছে ইমিডিয়েটলি ওখানে পোস্টিং দেওয়ার জন্য কিন্তু পরবর্তী ধাপগুলোতে তো আমাকে পোস্ট ক্রিয়েট করতে হবে ওগুলি এই পরের ধাপগুলোতে এসে যে যে ইনিশিয়ালি করা হচ্ছে না সম্ভব হচ্ছে না ওরকম গুলি এক্সপ্যান্ড করা কারণ এই এক্সপ্যান্ডিং তো হবে হঠাৎ করে দেখা গেল আবার কয়েকটা নতুন কয়েকটা মেডিকেল কলেজ ক্রিয়েট হয়ে গেল তখন দেখা গেল অনেকগুলি অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসরের পথ ক্রিয়েট হয়ে গেল তো ডেভেলপিং মিনিস্ট্রিতে এই সমস্যাটা থাকবে যে নিচের দিকে হঠাৎ করে পদগুলি বেড়ে যাচ্ছে মাঝখানে আবার পদ বেড়ে যাচ্ছে কারণ নতুন নতুন আমাদের সময় মেডিকেল কলেজ ছিল মাত্র আটটা আমরা বেশি লাগে না তো আমরা পাশ করেছি নব্বইতে আটটা মেডিকেল কলেজ ছিল সরকারি সেই মেডিকেল কলেজের সংখ্যা এখন দাঁড়িয়ে আছে থার্টি সিক্স হচ্ছে বাড়তেছে এবং আমি বলে রাখলাম আর আমি বোধ হয় রিটায়ারমেন্ট আমি দেখে যেতে পারবো আমি চৌষট্টিটা জেলা চৌষট্টিটা মেডিকেল কলেজ এটা একদম সিনসিয়ারলি আমি বলতে চাই পারি যে চৌষট্টিটা মেডিকেল কলেজ সরকারি মেডিকেল কলেজ চৌষট্টিটা জেলা গভর্নমেন্টের এটা ইতিগত সিদ্ধান্ত হচ্ছে আমরা চৌষট্টিটা তো মেডিকেল কলেজ খুললে কোয়ালিটি এবং কেন আমরা মেডিকেল কলেজ খুলতেছি আমাদের ডাক্তার আসলে কি মুক্তবাজার অর্থনীতি আমাদের কিন্তু অনেক ডাক্তার বাইরে কাজ করে এবং আমি এই একটা কমিটি আছে গভর্নমেন্ট এটা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সেটা হচ্ছে লেগে নন রেসিডেন্ট বেঙ্গলি এনআরবি কে কিভাবে কাজে লাগানো যায় সেখানে একটা কমিটি আছে তো আমি আমরা বারোটা মন্ত্রণালয় আমরা চোদ্দ জন ওই কমিটির আর কি সদস্য বারোটা মন্ত্রণালয় আর হচ্ছে লেগে সব পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তো আমরা নন রেসিডেন্ট বেঙ্গলি বাংলাদেশি নিয়ে আমরা কাজ করি এখানে নন রেসিডেন্ট বাংলাদেশি এনবিআর যে তার থেকে কি কি ইস্যু তো নন রেসিডেন্ট বাংলাদেশিরা যারা আমাদের সাথে বসে যারা আমাদের সাথে কিভাবে দেশের তারা উন্নয়নে কাজে লাগবে তারা আমার দু তিনটা ডাক্তারে প্রায় বলে বলি কারণ আমাদের এখানে ফর্টি পার্সেন্ট অস্ট্রেলিয়াতে আমাদের রুরাল হেলথ সেক্টরে ডাক্তার নাই আমাদের ডাক্তারদের এখানে পরীক্ষা দিতে বলেন পরীক্ষা দিয়ে তারা টিকুক তারা আসুক অস্ত তো প্রচুর ডিমান্ড রয়েছে কিন্তু আমাদের বাইরের মার্কেটে গ্লোবাল মার্কেটে ডক্টরে তো আমরা তো শুধু কি মেডিকেল কলেজের ডাক্তার তৈরি করি শুধু দেশের চাহিদা পূরণের জন্য আমরা বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট চিন্তা করে আমাদের আমরা তৈরি হচ্ছি আমরা এখন গ্লোবালাইজেশনের যুগে বস বসবাস করি আর আমি বলতে পারবো যে না আমি ইয়া কি বলে যে বাইরের অমুকটা নিব না কিংবা অমুক বাংলাদেশের থেকে কোনো রুগী বাইরে যেতে পারবে না কিংবা বাইরের কোনো রুগী ও চয়েস পিপলস চয়েস সামান্য রোগের রোগের জন্য চলে যাচ্ছে কলকাতায় করার কিছু নাই যদি আপনি আপনাকে সার্ভিসটা বাড়াইতে হবে মানুষকে মোটিভেট করতে হবে রে ভাই হ্যাঁ এটা গ্লোবালে যে আমরা বিশ্বায়নের যুগে আমি কোথাও এখানে বাধা সৃষ্টি করতে পারবো না যে না তুমি যেতে পারবে না भोक्ताके जोर करते तुम्हें যখন আমি মুক্ত বাজার অর্থনীতি আমি কথা বলবো তখন কিন্তু আমাকে এখানে কোয়ালিটির প্রশ্ন আসবে এখানে ওদের চয় ক্রেতার চয়েস এর ব্যাপার আছে আমি কোনো কিছু দিয়ে এটাকে বাড়িত করতে পারবো না হ্যাঁ ইউ হ্যাভ চয়েস আপনার পছন্দ না আমি বাংলাদেশে ডাক ট্রিটমেন্ট করবো না আমি আমেরিকায় চলে যাব না আমার আমেরিকায় না আমার পছন্দ হচ্ছে গিয়ে ইউরোপে যা ইউরোপে আমার পছন্দ হচ্ছে যান আপনি কে বাজার দিচ্ছে এখন আশ্চর্য হবেন শুনে বিদে যারা বাইরের দেশের নন রেসিডেন্ট বাংলাদেশি আছে তাদের যখন দাঁতের সমস্যা হয় তারা বাংলাদেশে আসে দাঁতের চিকিৎসা করতে কারণ ওইখানে এত এক্সপেন্সিভ আপনারা এটা খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন 
হ্যাঁ কেউ আমেরিকাতে রুট ক্যানেল করায় না मानुष के बाधा दिए আমরা একটা কাজ করছি এইটা যে আমাদের অনেক ভালো ভালো ডাক্তার বিদেশে কাজ করছে আমরা ওদের সাথে যোগাযোগ করছি ওই ডাক্তারদের সাথে যোগাযোগ করে ওদেরকে বলছি তোমরা আমাদের দেশে এসে ভলেন্টারিলি কিছু সার্ভিস দাও দুই ধরনের একটা হচ্ছে তুমি আমার ডাক্তারদের এডুকেটেড করো আমরা মেডিকেল কলেজ তুমি যে মেডিকেল কলেজ তোমার বাড়ির কাছে যেই মেডিকেল কলেজে আপনি আমাদের নাম বলেন আমরা সেখানে লেকচারের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি আর কোনো ফোরাম ধরেন একজন নিউরোলজিস্ট বাংলার নিউরোলজিক্যাল সোসাইটির ফোরামে কিছু বক্তব্য দিলেন আর কি আর হচ্ছে পেশেন্ট তুমি কিছু আপনি কিছু পেশেন্ট আমাদের যে কোনো হসপিটালে বসে পেশেন্ট থাকেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা ভালো সারা পাইছি আমাদের কয়েকজন বেশ বড় বড় ডাক্তাররা আমরা বাইরে থেকে নিয়ে এসছি ভলেন্টারিলি তারা আসছে আর নিয়মিত থেকেও কিছু একটা চাপ আছে যে বিদেশি ডাক্তার আমাদের দেশে কেন আছে এখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা খুব সুস্পষ্ট ওনারা আসবে ওনারা ট্রিটমেন্ট করবে আমাদের তবে মানহীন মানহীন কোনো ডাক্তার কেনা যদি রেপুটেটেড এরকম ডাক্তার হয় ভালো বিদেশি রেপুটেটেড ডাক্তার হয় যার দ্বারা আমাদের লোক উপকৃত হবে আমাদের ডাক্তাররাও তার থেকে কারিগরি জ্ঞান নিয়ে উপকৃত হবে এরকম যদি হয় আমরা তাকে সাদরে ইয়া করি আমন্ত্রণ জানাই কিন্তু যদি মানহীন হয় সেই ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য আছে আমরা সেই জন্য এখানে বিএমডিসি থেকে আমরা এটাকে যখনই কোনো আমরা আবেদন পাই সেটা আমরা বিএমডিসি দিয়ে আমরা এটাকে যাচাই করি তো বিএমডিসির মতামত নিয়ে আমরা এটার অনুমতি তো দিয়ে দিই থাকি আমি মনে করি না আমরা এটা বন্ধ করব প্রয়োজন নাই না এটা এটা বন্ধ মানে যদি আমার যেখানে আমার উপকার করছে সেটা আমি কেন বাধা দিব আপনি যদি বলেন আমার বাবা আমাকে আপনার বাবা কেন আপনাকে করবে নিশ্চয়ই কোন আপনি কোন অন্যায় করেছেন নিশ্চয়ই আমি তো অভিভাবক এখন কোন ডাক্তার যদি তার আমার ব্যাপারে নিশ্চয়ই তার কোন সমস্যা আছে অবশ্যই সে হয়তো নিয়মিত কাজ করে না সে তার যে দায়িত্ব পালন করার কথা সে দায়িত্ব পালন করতেছে না কেমনি করব। তার নামে যদি ডিপার্টমেন্টাল প্রসিডিং থাকে তার নামে যদি হচ্ছে লেগে অন্যান্য অভিযোগ থাকে আমরা তো তখন তাকে কনসিডার করব না করি না মেইন অভিযোগ যেগুলি আসে সেগুলি হচ্ছে কর্মস্থলের অনুপস্থিতি প্রধান অভিযোগ সপ্তাহে দুই দিন তিন দিন তাও যায় অনিয়মিতভাবে এমনও অসংখ্য অভিযোগ আছে দুই বছর যাবত কর্মস্থলে যায় না দুই বছর অসংখ্য অভিযোগ আছে দুই বছরে একদিনও যায় নাই কি করবেন এখন আমি দুই বছর পর আইসা যদি আমার টেবিল চাপড়ায় আমি সিনিয়র আমাকে প্রমোশন দেন হ্যাঁ এগুলি একদম আমরা আমরা আমাদের খারাপ লাগে এগুলি শুনতে যেহেতু ফ্যামিলির সবাই ডাক্তার এগুলি খোলামেলা হওয়া উচিত এগুলি ডাক্তাররাও প্রশ্রয় দেওয়া উচিত না আমাকে বিএম এর আমি সব নেতারা বলছে না আমরা প্রশ্রয় দিব না এদেরকে এই জায়গাটাই প্রশ্রয় দেওয়া উচিত না এখানে একদম গ্রামের মানুষকে তাকে সাহায্য দিতে হবে সোজা সাপটা কথা তাকে ও দু বছর কাজ করতেই হবে গ্রামে এর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছে এই জায়গাটায় কোন রকম কোনো ছাড় নেই মেডিকেল কলেজগুলোতে শিক্ষক সংকটের ক্ষেত্রে আমরা শিক্ষক সংকটে আমরা যেহেতু আপনি হঠাৎ করে যখন চাহিদা বাড়বে চাহিদা যখন বাড়বে তখন যদি সাপ্লাই না বাড়ে তখন তো সংকট তৈরি হয় আচ্ছা এখন আমাদের যে জিনিসটা হচ্ছে লেগে কতগুলি সাবজেক্ট আছে সব সাবজেক্টের শিক্ষক আপনি গাইনিতে দেখেন তো শিক্ষক সংকট আছে কিনা নাই ওভার বাড়ে 
शिक्षक संकट आज जमीन एनाटमी फिजिओलजी आज बोमिस्ट्री आज फरेंसिक मेडिसिन आज एगुली आज शिक्षक संकट एवं निरसने कैक दिन आगे अनेक जूनियर के प्रमोशन रिसेंटली प्रमोशन दिए दिए अलरेडी बेसिक सैंस शुरू हो दिए देवा तरह जयन कर जिला प्रशासन जगह पब्लिकली मत बनीम सभा कर देखो तुम्हारे उपकार करते छोट घटनार कथा तक प्रथम कुमारखाल एस सी लाइन कर लिव कमिटी मैजिस्ट्रेट मैजिस्ट्रेट भ्राम्यमान आदालत कर भेजाल बिोधी अभिजान करी नकल धुरी सब क्या आ मात्र जो हमारे चाकर बस हम चार पाँच बचर तो मस्जिदे नाम पढ़ल तो मस्जिद टाइम शुक्रवार मस्जिदे नाम पढ़ल मस्जिद उपजिला हेल्थ कमप्लेक्सर का शुक्रवार नाम पढ़ल तो हेल्थ कमप्लेक्से सबाई डाक्टर नाम तो एक हिंदू डॉक्टर भद्रलोक के दादा के उना के खूब बयस्क मानुष बत्तर आशी बचर बस मैसिव हार्ट एटैक हस्पिटल तो प्रथम बुढ़ा मानु लाठी सोटा नहीं आम मस्जिद थे बैठे देखिए एक दंगल तरह नाटी आ कि नाती गुल नाती सब लाठी सोटा नहीं हस्पिटल भेजे दीबे राष्ट्रे टाइम नीचे करारंड ना दिए जाबना खोदार कसम कसम कटा टूपी माथा दिए बोल रिया सब लाठी लुटी फला दिए मानुष मन बाच्चा बुझे डाक्त अवहल आवेदन कर जिला प्रशासक हियारिंग दी सुनतम तो देखते मन करलो ट्रिटमेंट करना 
ওই যে তার সাথে খুব একটা টাইম দিতে পারে না ওই জন্য তারা একটা ফলস ধারণা ওরা মানুষ এক্সপেক্ট করে ডাক্তার আমাকে বুঝায় বলবে হ্যাঁ আমার ছেলেটা কি হয়েছে তাহলে এরকম ওই তখন তারা মনে করে কি ওই আস্থার জায়গাটায় সংকট হয়ে গেছে ফুল ট্রিটমেন্ট দিয়েছে ভালোই ট্রিটমেন্ট দিয়েছে ওই যে কথা বলে নেই বুঝে বলে নেই কোনো কারণে মারে বলে কি আমার 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 ছেলেকে ভুল ইঞ্জেকশন দিয়ে মেরে ফেলছে এই ডাক্তার আপনি তো মনে করছেন ডাক্তাররা তো কমপ্লেন করতেছে আমার আমাকে মারতেছে আমি বলতেছি ডাক্তার হচ্ছে আমার কত টাকার আমার সরকারি সম্পদ নষ্ট হয়েছে আপনি জানেন আমি তো ইয়ে আমি তো ডিসি আমি তো দেখছি আমার হসপিটালের যে কাজগুলি ভাঙতেছে আমার উনি তো আর ডাক্তারের টাকা দিয়ে কেনা না উনি তো আমাদের করের টাকা দিয়ে কেনা ওটা তো আমার মন্ত্রণালয়ের টাকা দিয়ে কেনা আমাদের বাজেটের টাকা দিয়ে কেনা এই জন্য উনি কথা বলবে না ওরা আমাদের অনেকগুলি কমিটি আছে কিন্তু কমিটিগুলি ঠিক মতো কাজ করে করানো যেমন জেলা কমিটি জেলা কমিটি জেলা স্বাস্থ্য কমিটি বলে একটা কমিটি কমিটি এরকম খুব সুন্দর কমিটি ওই কমিটির সভাপতি কিন্তু লোকাল এমপি হ্যাঁ কমিটি সভাপতি ডিসি হচ্ছে লিগিয়ে ওইটার সহ সভাপতি আমার জানা মতে কোনো কমিটির আমি সহ সভাপতি ছিলাম না সভাপতি ছাড়া শুধু এই একটা কমিটির ডিসি সহ সভাপতি বাকি সমস্ত কমিটি জেলা আইন শৃঙ্খলা কমিটিরও কিন্তু ডিসি পুরো জেলা আইন শৃঙ্খলা কমিটির সভাপতি সব কিছু সভাপতি কিন্তু স্বাস্থ্য কমিটির সে সহ সভাপতি সে এখানে ওইখানে রাখা হয়েছে এমপিকে এইটাও যদি কাজ করত লোকাল জনপ্রতিনিধি সরকারি কর্মকর্তা এই এই কমিটিগুলি এই কমিটিটা যত কমিটি আছে জেলা লেভেলে যেমন জেলা আইন শৃঙ্খলা কমিটি খুব ভাইব্রেন্ট কমিটি প্রতি মাসে ঠিক মতো এটা বসে এবং ওই জেলা আইন শৃঙ্খলা কমিটির রেজুলিউশন সিদ্ধান্ত কি হয় ক্যাবিনেট থেকে আরম্ভ করে সরস্বতী সবাই দেখে সবাই পড়ে প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত পড়ে কিন্তু স্বাস্থ্য কমিটিটা হচ্ছে কি ওনারাও কোনো ওই ধরনের ভাইব্রেন্ট কমিটি করতে পারে নাই তারা ওই রকম রেগুলার মিটিংও করতে পারে আমার তো দুই বছরের জেলা প্রশাসক আমলে মানে চব্বিশ মাসে আমার মনে হয় দুইটা না তিনটা মিটিং আমি বোধ হয় আমাকে ডেকেছে তারা মাত্র যেখানে চব্বিশ মাসে চব্বিশটা মিটিং আমাকে যাওয়ার কথা হ্যাঁ এই কমিটিগুলিকে যদি ভাইব্রেন্ট করা যেত জেলা আইন শৃঙ্খলা কমিটিতে কি হয় ওইখানে প্রেস ক্লাবের সভাপতি থাকে বারের সভাপতি থাকে ওইখানে সব সিভিল সোসাইটি জেলা ক্রিয়া সংস্থা তো সমস্ত সিভিল সোসাইটির কর্ণধারা থাকে তারা জব দিন মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কমান্ডেন্ট থাকে গভর্নমেন্ট কলেজের প্রিন্সিপাল থাকে তারা ধরে কার হ্যাঁ ম্যাজিস্ট্রেটের সমস্যা হলে ম্যাজিস্ট্রেটকে বলে যে এরকম 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 হয়েছে পুলিশের সমস্যা হলে পুলিশকে বলে যে না আপনি এখানে এখানে সব তারা জেলার পুরো আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি তাকে জব দিয়ে করতে হয় পুলিশকে ম্যাজিস্ট্রেটকে ওই সবাই হ্যাঁ মানুষ দেখতেছে যে না আমি আমার আমি অমুক জায়গায় বিচার পাই নাই আমি এখানে যে বলতে পারতে আমার লোক যা বলতে পারতেছে একটা কিছু করতে পারতেছে আমার স্বাস্থ্য কমিটিটিও ওইভাবে ভাইব্রেন করা করা হয়নি আমার মিটিং নাম কাজতে মেম্বার সেক্রেটারি হয়তো সিভিল সার্জন কিংবা ওই যে তত্ত্বাবধায়ক আমি জানি না হাসপাতাল কমিটিগুলো আছে এগুলোকে যদি আমার তৃণমূল পর্যায়েরা যদি এটাকে কার্যকরী করতে পারতো তাইলে কিন্তু আমার মানুষের সাথে যে এখন একটা আস্থার হীনতার একদম সত্যি কথা হ্যাঁ আপনি ইউ ক্যান গো ইউ আপনি জার্নালিস্ট ইউ ক্যান গো এনি ভিলেজ আজ দেন তুমি কি তোমার হেলথ কমপ্লেক্স থেকে তোমার পরিবার পরিজনের স্বাস্থ্যসেবা পাও আজ অনলি ওয়ান কোয়েশ্চেন টু দেন নাইনটি নাইন পারসেন্ট বলবে নো হুম আমি নাইনটি নাইন বলবো নো স্ট্রেট বলবে নো এই আস্থা হয় কি তাদ এক্সপেকটেশন মো সে তো জানে না আমাকে কি কি আমার আছে আছে সেই জন্য আমরা ওইখানে সিটিজেন চাটার টানাই দিতে বলছি যে আমরা কি কি দেই হ্যাঁ এখন সন্তান তো বাবার কাছে রোলস রয়েস গাড়ি চায় বসবে এখন বাবার ক্ষমতা কতটুকু কিন্তু ওই ক্ষমতাটা ছেলে তখনই রাগ করবে না যখন বুঝতে পারবে যে না আমার বাবার ক্ষমতাটা সীমিত আমার বাবার আয়টা সীমিত এখন বাবা যদি চুপচাপ বসে থাকে এই তো রোজ রয়েস কালকে দিব পরশু দিন দিব তাহলে তো ওর মধ্যে একটা ক্ষোভে তৈরি হবে না ক্ষোভ তৈরি হবে না আপনি ছেলে বললো যে বাবা আমাকে একটা রোজ রয়েস কালকে দেখলাম বন্ধুটা 
আপনার ছেলে ক্লাস টু তে পড়ে সে আর কি সাত বছরের ছেলে ও দেখছে রোজ রয়েস তার ফ্রেন্ড রয়েছে আব্বাবু ওইরকম একটা গাড়ি কিনে দাও আমাকে দিবা আচ্ছা তোকে কালকে দিবা এখন কালকে বললো বাবা আমাকে ওষুধ দিব আর ওর মধ্যে একটা খুব তৈরি বাবা আমাকে ঘুরাচ্ছে কিন্তু ও যদি জানি যে না এটা আপনি আমার বাবার এই ক্ষমতাটুকু নাই আমার বাবা দৌড়িটা আমার বাবা রোজ রয়েস আমাকে দিতে পারবে না ওনার থেকে একটু এক্সপেক্ট করা উচিত হবে না আমার তখন সে যাবে না তখন সে আকারটা পাবে না ওই ওই জিনিসটাই তো হয় না আর কেন জানি তারা মানে আস্থা আমি অনেকবার চেয়ারম্যানদের নিয়ে আমি বসছিলাম কিন্তু এগুলি দূর করতে এমনকি পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভরা আপনি জানেন পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভরা আমি ইয়া যাদের নিয়ে আমি কাজ করব সেই পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভদের দরকার দ্বারাও ডাক্তার অ্যাসোল্ট হচ্ছে হ্যাঁ চেয়ারম্যানরা যে আচ্ছা এখন চেয়ারম্যানদের ধরি তুমি কেন বলে কি স্যার আমি আমি গেলাম আমি ওই রকম পাই যাই আর ডাক্তারকে বলি তোমাকে কেন মনে হচ্ছে বলে কি যে না এটা মিথ্যা কথা আমি ওনার আমি সার্টিফিকেট দিই নেই দেখে আমি মারছে আমি চেয়ারম্যানের সার্টিফিকেট তো একটা ডাক্তার দিতে পারে না কোথাও বাংলাদেশে কিন্তু এটা আপনাকে জানা রাখি স্যার সার্টিফিকেট একটা টিম করে দেওয়া হয়েছে প্রত্যেকটা মেডিকেলে ওরা টিম দিবে যেন কার উপর চাপ না দেয় আমি আমি যদি সার্টিফিকেট ইস্যুইং অফিসার হয়ে আমাকে তো চাপ দিবেই কিন্তু একটা টিম যদি করে দেয় না অমুকের নেতৃত্বে আর এমও অ্যান্ড দেন অমুক 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 এই তিনজনই মিলা এই সার্টিফিকেট দিবে সরকারি কোনো ইঞ্জুরি যদি থাকে কি পোস্টমর্টেম সার্টিফিকেট হোয়াট এভার ইট ইস মেডিকেল এম সি কিং বা পোস্টমর্টেম এরা তিনজন মিলে দিবে যখন একটা সবার উপর যখন দায়িত্বটা পড়ে তখন তো একজনের উপর চাপ দিতে পারে না অমুক রাজি হবে না অমুক রাজি হবে তো একজনের উপর তো এখন তো টিম করে দিয়েছে এখন তো কারোর উপর এরকম হওয়ার কথা না তো জনপ্রতিনিধির দ্বারাও অ্যাসল্ট হয় হ্যাঁ জনপ্রতিনিধির দ্বারাও অ্যাসল্ট হয় দেখেন আমি তো আমরা তো এসি ল্যান্ড গিরি করছি ভূমি সরকারি কমিশনের তার তো অনেক অপ্রিয় কাজ মানুষের স্বাস্থ্যের চেয়ে মানুষ কিন্তু অগ্রাধিকার দেয় তার ল্যান্ডকে আই টেল ইউ ফ্রেঙ্কলি গ্রামে যায় দেখেন ওর জমি ওর হচ্ছে কলিজার টুকরা হ্যাঁ একদম মানে চরের আমার সরকারি খাস জমির দখল নিয়ে মারামারি করে মানুষ পড়ে সেই সময়কার কথা বলতেছি আমি ছিলাম আটানব্বই নিরানব্বই সালে সে আটানব্বই নিরানব্বই দুই আমি তিন বছর ওখানকার ছিলাম পরে এক ছ মাস ছিলাম ইয়েনু হিসাবে তো কই আমার তো কোনো সমস্যা এইসব অপ্রিয় কাজ করতে গিয়ে বিকজ আপনি যখন পিপল নিয়ে কাজ করবেন একটা চাইনিজ প্রভাব আছে এটা মানতে বলি তুমি যখন মানুষকে নিয়ে কাজ করবা এটা অনেক সুন্দর প্রভাব চাইনিজ প্রভাব মানে চাইনিজ প্রভাব তুমি যখন মানুষকে নিয়ে কাজ করবা তুমি তাদের সাথে থাকবা তুমি তাদের সাথে খাবা তাদের ভাষায় কথা বলবা আমি যখন নিয়ন ছিলাম এমনি বলছি টুকটাক তো বরিশালে ওই দিকে ওনারা খুব পান খায় আমি খুব পান খাওয়ার মতো দাঁত টাঁত সব লাল হয়ে গেছে আমার ওয়াইফ তো খেপে দেব হতে আমি ওই চেয়ারম্যানদের পান টান চাবাই টাবাই চুন টুন পানের বাটটা থাকতো চাবাই টাবাই ওকে বকা দিতাম বেটা তুই ওই রাস্তাটা করিস নাই কেন হ্যাঁ কালকের মধ্যে যদি তুই না করিস তোর অবস্থা খারাপ করে দেবো এদিকে টিক টিক ছুটায় টুটায় এরকম করে ওদের মতন ভাবসায় কথা বলতে এসে কাজ দেয় রে ভাই আপনি যখন তাদের হ্যাঁ আপনি যখন তাদের সাথে থাকবেন তাদের ভাষায় কথা বলতে হবে তাদের খাওয়া খেতে হবে হ্যাঁ ওয়েন ইউ ওয়ার্ক উইথ দেন আপনি যখন তাদের সাথে কাজ করবেন আমাদের আমাদের প্রশাসন ক্যাডার সতেরোশো তিরানব্বই সালে লর্ড কর্ণ ওয়ালিস যখন চিরিস্থায় বন্দোবস্ত করলেন তখন একটা জেলা কালেক্টরেটের পথ তৈরি করলেন সেই সতেরোশো তিরানব্বই সালে ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের যাত্রা শুরু আইসিএস তারপরে একাত্তরের পরে ষোলোই ডিসেম্বরের পরে সাতচল্লিশের পরে এটার নাম হয়ে গেল সিএসপি সিভিল সার্ভিস অফ পাকিস্তান দেন ষোলোই ডিসেম্বর উনিশশো সালের পর এটার নাম হয়ে গেল বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস অ্যাট দি সো সেই যে আমরা তখন থেকে যে যাত্রা শুরু করেছি ইয়ার আমলে কিন্তু আমাদের কাজের ভিন্নতা তৈরি হয়েছে তখন ছিল কলোনিয়ার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তখন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের কাজ ছিল টু আর্ন মোর রেভিনিউ ফর দ্য কোম্পানিজ অ্যান্ড এখন স্বাধীন বাংলাদেশে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের নাম হচ্ছে লেগে আমরা আমাদের কাজ হচ্ছে লেগে উন্নয়নমুখী ডেভেলপমেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন 
হ্যাঁ ইন্ডিয়াতে বলবে কি জেলা শাসক ডিসিকে বলে জেলা শাসক আপনি ইন্ডিয়ান খবরের কাগজ এবং পেপারে পত্রিকা আকাশবাণীতে যদি দেখেন কি লাগে জেলা শাসক আমরা বলি জেলা প্রশাসক মানে সুশাসক প্র যুক্ত করছে এই কারণে যে এটাকে করেছি যে এটাকে ডেভেলপমেন্ট একটা গুরুত্ব দেওয়ার জন্য তো আমরা যা এখানে একটা মজার কথা বলি আমি যখন মেডিকেল কলেজে পড়তাম তখন না একটা প্রশ্ন করতো মানে তখন বিএম এর ওরা আচ্ছা ও তো ডিসি ও তো ডেপুটি কমিশনার ওর বাংলা তো ডেপুটি কমিশনার হবে ডেপুটি কমিশনার বাংলা জেলা প্রশাসক হয় কেমনি তখন আমাদের মনে করতে কাটতে আরে জেলা প্রশাসক হয় কেমনি তাই না ডেপুটি কমিশনার বাংলা উপ কমিশনার হ্যাঁ হ্যাঁ জেলা প্রশাসক হয় কেমনি আচ্ছা তো এখন ইংরেজি ইংরেজি তখন তো আমরা খটকারি বেটা এটা তো এখন ইংরেজি নিয়ে একটা মজার চুটকি আছে তো দুই পাশাপাশি গ্রামে রেশারেশি অনেক দিন দুই গ্রামে দুইটা স্কুল ছিল এখন স্কুলে হেড একটা ইংরেজি টিচার নিবে তো এ ইংলিশ টিচার নিয়ে আসছে আলিগড়ের বিএ পাস ও নিয়ে আসছে কলকাতার বিএ পাস তো এখন কে ভালো ইংরেজি জানে এ বলে আমারটা আলিগড়েরটা ভালো ইংরেজি জানে ওই গ্রামেরটা বলে কি যে না কলকাতার তো ইংরেজি ভালো জানে তো এখন বলি কি আচ্ছা তাদের মধ্যে বাঁশ লাগায় দাও দেখা যাক কে ভালো ইংরেজি জানে তো কলকাতাটা চালাচ্ছ তু মানে কি আমি একটা শব্দ বলবো সেটা যদি তুমি বলতে পারো তাইলে তুমি জিতে মানে কি হ্যাঁ বলো তুমি কি বলবা তো বলে কি বলো আই ডোন্ট নো ও তখন বললো আমি জানি না এরপর তো সব ধরে ও জানে না আরে মানে আমি জানি না ও তখন ওর গ্রামের লোক আরে তুই জানোস না জানোস এত বড় আইমি জানি না জানি না বলার দরকার কি চাই পাজা এখন ও জিতে গেল আমি জানি না বলে দিছে ও জিতে গেছে তো এখন যখন আমি ফাইনালি আমি ফাইনালি যখন জেলা প্রশাসক হিসাবে আমি যখন আমার নিয়োগ আদেশ পেলাম তখন নিয়োগ আদেশে লেখা ছিল একদম হুবহু কোট করছি তিন লাইনের নিয়োগ আদেশ ডাক্তার এম পারভেজ রাই পরিচালক প্রশাসন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরকে শেরপুর জেলার জেলা প্রশাসক ডেপুটি কমিশনার ও জেলা কালেক্টর হিসাবে নিয়োগ করা হলো তো একজন জেলা প্রশাসকের তিনটা ফাংশন সে ডিসি ডেপুটি কমিশনার মানে সে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাজগুলি করে ডেপুটি কমিশনার হিসাবে যত প্রশাসনিক সরকারের কাজ সকল মন্ত্রণালয় প্রশাসনিক কার্যাদি সে সম্পাদন করে এই জন্য তার অধীনে একজন এডিসি থাকে তার নাম হচ্ছে এডিসি জেনারেল ডেপুটি কমিশনার এডিসি জেনারেল হ্যাঁ অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সার্বিক বাংলা করলে হয় আচ্ছা সে সব ভূমিকর নন এনবিআর খাদ যেগুলি হাট বাজার তারপর হচ্ছে জলমহল তার বালুমহল নন এনবিআর খাতের যেসব রাজস্ব দেয় সে হেড সেই জন্য সে ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টর ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টর সো ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টরের কাজটা দেখে এডিসি রেভিনিউ এডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টর এডিসি রেভিনিউ হ্যাঁ অতিরিক্ত জেলা কালেক্টর রাজস্ব যার বাংলা করলে হয় সে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট সে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তারটা দেখে এডিএম এডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট সো ডিসি অফিসের তিনটা উইং জেনারেল সার্বিক রেভিনিউ অ্যান্ড ম্যাজিস্ট্রেসি তো ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলা কি ডিস্ট্রিক্টের বাংলা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলা শাসক ইউ গো এনি ডিকশনারি লুক এবং আমরা যখন আসলাম চাকরিতে খারাপ লাগে তখন আমাদেরকে বলা হতো যে বিএ পাস এম এ পাস ব্ল্যাক বেঞ্চের নাকি আমরা ছাত্র আমি তো কোনোদিন আমাদের ভালো ছাত্র বলবো না কিন্তু এইটুকু গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি ক্লাস ফাইভে আমি ট্যালেন্ট পুলে স্কলারশিপ পাইছি ক্লাস এইটে পেয়েছি মেডিকেল কলেজের ওই ডাক্তারদের থেকে ওনাদের থেকে জিজ্ঞেস করেন আমার রেজাল্ট কী ছিল হ্যাঁ এতগুলি ছেলের মধ্যে দিয়ে কম্পিটিটিভ হয়েতে বা একশো পঞ্চাশটা ছেলে সমস্ত ইউনিভার্সিটি গ্রাজুয়েট থেকে তুলে নিচ্ছে সাধারণ বিয়ে ফাঁস ইম ফাঁস কেমনি আসে এখানে ইজ ইট পসিবল কোনো কালেও না ওই ওই ব্রিটিশ আমলেও না ওই পাকিস্তান আমলেও না ওই বাংলাদেশ আমলেও না কোনো কালেও না ইটস নট পসিবল 
নিজেকে ছোট করা হয় না আপনি আমি না ওরা মনে করে কিন্তু আমি মনে করি না কখনোই না এটা কখনোই না হ্যাঁ ওরা কখনো কারণ কি সবারই তো আত্মীয় স্বজন একটা বাবার চারটা সন্তান একটা ছেলে আর্মিতে গেছে একটা ছেলে পুলিশে গেছে একটা অ্যাডমিনে গেছে সবাই তো বাংলাদেশের সন্তান এটা বাংলাদেশে কিছু কেন যে তৈরি হচ্ছে আল্লাহই জানে এটা কিন্তু অন্য কোথাও দেশে নাই তাইলে তো ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের কর্ণধার তো ডাক্তার তাই না ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের কর্ণধার তো ডাক্তার হতো ইউনাইটেড নেশনসের ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন কর্ণধার ডাক্তার হবে ডাক্তার হোক আজকে আমি বলি যে গ্লোবালাইজেশন এর যুগে হ্যাঁ গ্লোবালাইজেশন এর যুগে কোন মেধাকে আপনি আটকায় রাখতে পারবেন না কালকে আমি বিবিসি তে একটা ফিচার পড়ছিলাম নিউজিকে তো তারা দুজন বাংলাদেশিকে খুব ইয়ে করেছে পঠাও পাঠাও যে অ্যাপসটা তৈরি করেছে তাকে হ্যাঁ তারা খুব হাইলাইট করেছে বিকজ তার মেধা আছে সে হাইলাইটেড হয়েছে যে মেধা তাকে তো কেউ কোনো কিছু দিয়ে আপনি কে বাড়িত করবে সে অ্যাডমিনে জয়েন করুক সে ওই তথ্যকে যে যেই ক্যাডারি থাকুক না কেন সে উঠবেই আর যারা এটা এমন একটা যুগ এখানে কেউ কাউকে মানে ইয়ে করতে পারবে না ডিপ্রাইভারমেন্টের কোন বিষয় দিন কে বলেছে কর্মঘণ্টা নেই অবশ্যই কর্মঘণ্টা আছে তাদের যে কাজ অবিরত চলছে না 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 এটা এটা সবার কর্মঘণ্টা আছে হ্যাঁ একদম অবশ্যই কর্মঘণ্টা আছে এটা যে বলেছে সে না জেনে বলেছে একজন ডাক্তার চাকরি করতেছে তার একদম অবিরত চাকরি করতেছে হু সেট দেয় সে সকালবেলায় যদি মর্নিং ডিউটি করে সে সকাল আটটা থেকে এতটা পর্যন্ত সে যদি ইভিনিং ডিউটি করে সে আসবে ইভিনিং এ সে যদি নাইট ডিউটি করে সে নাইট করবে কিন্তু নাইট করার পর পরের দিন ডে অফ পাবে কিছু আপনাকে কিছু বিষয় দিয়ে আছে আপনি কে কতগুলি মানে ইনিশিয়ালি কিছু পেন নিতে হবে এখন ধরেন যেভাবেই হোক আজকে ইনফ্লুয়েন্স করে হোক যেভাবেই হোক কিছু তো মেডিকেল কলেজ এটা তো হয়েছেই তো এখন এই মেডিকেল কলেজগুলোকে আমরা বন্ধ না করে আমরা এটাকে আরও মানটাকে আপলিফ করতে চাচ্ছি একটা মাথা ব্যথা চাচ্ছে ওইটা ওই মানহীন মেডিকে ওকে ফালায় দাও না আমরা চাচ্ছি ওর মাথা ব্যথাটা সারাই ওকে মানটা উন্নীত করি কিন্তু আনফর্চুনেটলি আপনি মেডিকেলে যে ভর্তি পরীক্ষাটা হয় এইখানে যখন আমি চল্লিশ মার্ক বেঞ্চ মার্ক হিসাব করে দিই তখন দেখা যায় শুধু গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজগুলি পুরে আর বাকিগুলি পুড়াচ্ছে না এখন তার নিচের মার্কের লোক নিলে তো মানি হবে তো এখন ইদানিং আমরা একটা একটু রিজিডিটির মধ্যে গেছি যে না একটা স্ট্যান্ডার্ড আমরা মেনটেন করি হ্যাঁ তো যাই হোক হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা এটা ওয়ার্কিং অন এমন না যে এটা একটা জিনিস তো ডেভেলপ করবেই আমি আজকে হয়তো আপনি আজকে দুই হাজার উনিশে এসে বলতেছেন আমার অনেকগুলি মেডিকেল কলেজ মানহীন আমরা উঠতে পাচ্ছি এমন না যে আমরা বলতেছি না 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 ওইটার আপ টু দা মার্ক নো ওয়ে কিন্তু সামনে আমরা ওটাকে পদক্ষেপটা হচ্ছে লিগে ঘন ঘন আমাদের মনিটরিং করা দুই ধরনের পদক্ষেপ একটা হচ্ছে আমরা মেডিকেল কলেজকে দুইটা জায়গায় স্বীকৃতি নিতে একটা তো আমাদের থেকে পাঠ পাঠদানে শিখে আর একটা হচ্ছে লেগে ইউনিভার্সিটি যাকে যার অধীনে সে ডিগ্রিটা দিচ্ছে এম বিবিএস ডিগ্রিটা দিচ্ছে ধরেন সে ঢাকা ইউনিভার্সিটি নয় ধরেন চিটং ইউনিভার্সিটির অধীনে সে ডিগ্রি দিয়েছে তো চিটং ইউনিভার্সিটির একটা মেডিসিন ফ্যাকাল্টি আছে আচ্ছা চিটং ইউনিভার্সিটির মেডিসিন ফ্যাকাল্টি পরীক্ষা কন্ডাক্ট করে 
তখন তারা বলবো যে না আমি আমার ইউনিভার্সিটির কেন সার্টিফিকেট তোমাকে তোমার ছেলে ফেলেদের দিয়ে তাই না বুঝতে পারছি ধরেন আপনি ইউনিভার্স আপনি ইউনিভার্সিটির অধীনে এই মেডিকেল কলেজ আমি অনুমতি দিয়েছি এই মেডিকেল কলেজ আপনি ইউনিভার্সিটির অধীনে ও সার্টিফিকেট দিচ্ছেন আপনি আপনি ইউনিভার্সিটির সার্টিফিকেট ইউজ করতেছেন আমরা তো সার্টিফিকেট তাই না ও তো মন্ত্রণালয় সার্টিফিকেট ইউজ করবো ও তো ইউনিভার্সিটি সার্টিফিকেট ইউজ করতেছে তখন ও ওই ইউনিভার্সিটির একটা মেডিসিন ফ্যাকাল্টি আছে ওই ইউনিভার্সিটি বলতেছে যে কারিকুলাম ফিক্স করেছে না এখানে স্ট্রিক্ট আমরা ওই দিকেই ওই দিকেও কাজ করতেছি এই দিকেও কাজ করতেছি যে না তোমার টিচার্স স্টুডেন্ট রেশিও হইতে হবে এত টুকু থেকে এত টুকু তোমার লাইব্রেরিতে এত পার স্টুডেন্ট যদি একশোটা স্টুডেন্ট তোমার চারশো বই থাকতে হবে কি এক হাজার বই থাকতে হবে তোমার হ্যাঁ তাকে একটা বেঞ্চ মার্কগুলি করে দিচ্ছি এবং তোমার একটা স্থায়ী ক্যাম্পাস থাকতে হবে এটা বলে দিচ্ছি এবং মিনিমাম এক হাজার বেডের না হইলে আপাতত আটশো বেডের একটা হসপিটাল দেখাইতে হবে এইগুলি আমরা বলে দিচ্ছি বলে বেঞ্চ মার্কগুলি ঠিক করতেছে এবং টাইম দিয়ে দিচ্ছি লিমিট হয়তো আজকে দুই হাজার উনিশে আপনি গেলে পাবেন না কিন্তু পরের বছর গেলে দেখবেন যে আরেকটু ইম্প্রুভ করছে হ্যাঁ ইম্প্রুভ হয়েছে তো আমরা এগুলিকে বন্ধ করতে চাচ্ছি না আমি কিন্তু উত্তর দিয়ে দিছি যখন জেনারেল বিসিএস এ যেটার সাথে সবার কম্বাইনলি অন্যান্য বিসিএস এর মাধ্যমে ডাক্তার যখন নিয়োগ করে তখন ওই ডাক্তারের পদগুলিকে অ্যাক্টেশন অ্যাক্টেশন মানে ধরেন এই বছর এতগুলি ডাক্তার আমার পিয়ার এলে গিয়েছে ধরেন বিসিএস হেলতে এক হাজারটা পোস্ট আছে তার মধ্যে এই বছর বিশটা ডক্টর অবসরে গিয়েছে চারজন ডক্টর আল্লাহ না মারা গিয়েছে পাঁচজন ডাক্তার চাকরি ছেড়ে বিদেশে চলে গেছে তো পাঁচ আর চারের নয় আর দশটা অবশ্য হয়ে গেছে উনিশটা এই উনিশটা রিকুজিশান আমরা পাঠাই দিব পিএসসিতে ধরেন ওরা আটত্রিশতম নেক্সট বিশেষে এই উনিশটা পদের জন্য ওরা ফ্লোট করবে আবেদন ফ্লোট করবে হঠাৎ করে এখন আমার মা ও শিশু কেন্দ্র সাড়ে চার হাজার তিনশো মা ও শিশু কেন্দ্র ইমিডিয়েটলি এক মাসের মধ্যে আমাকে সাড়ে তিনশো ডাক্তার ইউনিয়নে দিতে হবে এটা হচ্ছে লেগে এপ্রিল মাস আমাকে পহেলা জুলাইয়ের মধ্যে আমাকে এদেরকে দিতে হবে কারণ এই অর্থ বছরে তাদের টাকা ধরা আছে আমার এই বছরের মধ্যে খরচ করতে হবে জুনের মধ্যে আমাকে পহেলা জুনের মধ্যে তাদের নিয়োগ আদেশ দিতে হবে তাদের বেতন ভাতা ধরা আছে এবং এটা প্রকল্প থেকে ইয়াতে গেছে কর্মসূচি থেকে গেছে এটা রেভিনিউ হেডে অনেকটা অস্থায়ী রেভিনিউ এখন আমি কি করব আমি তখন পিএসসি কি ইমিডিয়েট একটা ইয়া পাঠাবো রিকুজিশন পাঠাবো আর্জেন্ট যে স্পেশাল বিসিএস এ তুমি আমার চার হাজার তিনশো ডাক্তার দাও উইদ ইন টু মান্থ ফ্রেন্ড কেন কারণ এই প্রেক্ষাপট আমাকে বর্ণনা করতে হবে ওদেরকে যেহেতু সাংবাদিক এই কারণে আমার এই ইমিডিয়েট লাগতেছে দুই মাসের মধ্যে টাইম ফ্রেম দেওয়ার কারণে তখন হবে কি ওই স্পেশাল বিশেষে তারা শুধু এম সি কিউ দিয়েই ভাইবা দিয়ে দিবে রিটার্ন দিবে না এক্সেমটেড ফর ফ্রম রিটার্ন এম সি কিউ দিয়েই ভাইবা দিয়ে দিবে মানে এম সি কিউর মধ্যে সিলেক্ট হয়ে গেল তিন চারে বারো হাজার ডাক্তারকে সিলেক্ট করে দিল থ্রি টু ওয়ান মানে প্রতিটা পদে লেগেছে তিনজনকে ভাইবাতে কল করলো এবং আমরাও যাই ভাইবাতে আমরা যখন ভাইবাতে একটা শর্ট টার্ম ভাইবা নিয়ে আমরা দিয়ে দিচ্ছি ওইটা হচ্ছে ইমিডিয়েট ক্রাইসিস মেট আপের জন্য এটা প্রয়োজন হ্যাঁ দেখেন অ্যাডমিন ক্যাডারে আমি যখন আসলাম অনেকে তো বলে বিয়ে পাশে এম এ পাস বিয়ে পাশটা আসে তো আমার এক সিনিয়র ভাই উনিও এসছিলেন অ্যাডমিন ক্যাডারে উনিও এক তো এসছিলেন তো অনেক কিছু তো মিথ শোনা যায় বাজারে যে না অ্যাডমিন ক্যাডারে লেখাপড়া করতে কম হয় ডাক্তারদের পড়তে হয় 
সব জায়গায় পড়ালেখা করতে হয় আমার আমার সিনিয়র উনি উনি সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজের ডক্টর তো উনি অ্যাডমিন করে ছিলেন তো হঠাৎ করে উনি ডেপুটি সেক্রেটারি থেকে জয়েন্ট সেক্রেটারি হয়নি কি ব্যাপার ভাই জয়েন্ট সেক্রেটারি প্রমোশন মিস করলো তো উনি বলি কি দেখ আমি তো জানি না আমি তো মনে করছি এমবিবিএস পাঁচ বছর কোর্স এটা মাস্টার্স লেভেলের তো আমার প্রমোশনের আমার মাস্টার্স না থাকার কারণে দেন আমি করলাম কি তখন আমি এমবিএ তখন আমি করলাম কি অস্ট্রেলিয়ায় একটা স্কলারশিপ পেলাম তো আমার ওয়াইফ আমার অস্ট্রেলিয়ায় স্কলারশিপ পেলো তো আমিও তখন করলাম কি যে অ্যাপ্লাই করলাম দেন আমি করলাম আমি আইএলসে ভালো স্কোর করলাম কিসের জন্য তখন বললাম যে এমপিএইচ করি মাস্টার অফ পাবলিক হেলথ এমপিএইচ ইন্টেলড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এর জন্য হইলাম তো তখন আমি ছিলাম ডিভিশনাল কমিশনার অফিসে ঢাকা ডিভিশনাল কমিশনারে পিএস টু ঢাকা ডিভিশনাল কমিশনার তো স্যারকে বললাম স্যার আমি মনে হইতেছি ইউনিভার্সিটি থেকে ডিগ্রি ইউনিভার্সিটি আমি ইয়াও পাইছি কি বলে যে মেলবোর্ন ইউনিভার্সিটি আমি অফার লেটার পাইছি তো আচ্ছা কমিশনার স্যার এটা ফরওয়ার্ড করে দিল ইয়াতে এই মোপাতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় তখন সংস্থাপন মন্ত্রণালয় সংস্থা মন্ত্রালয় সেক্রেটারি বুঝে গেল নো আমি তোমাকে যেতে দেব না কিন্তু তোমাকে এমপিএস করে আমাদের লাগতো হয় তোমাকে পড়তে হবে ইকোনমিক্স নয় পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন নয় বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এই তিনটা সাবজেক্ট না হইলে আমি তোমাকে ডেপুটেশন দিব না বাইরের ফরেন ডেপুটেশন তখন আমি কি করব আমি ফেরত আসলাম আমি আবার লিখলাম ওদেরকে ইকোনমিক্স ডিপার্টমেন্টে লিখলাম তো তখন আমার সার করলেন কি আমার যে ডিভিশনাল কমিশন উনিও অজিডে উনিও ডেভেলপমেন্টে ইকোনমিক্সে মাস্টার্স করেছিলেন তো আমার কমিশনার স্যার করলেন কি ওই আমার ফ্যাকাল্টি প্রফেসরকে স্যার দিমিয়ান্স কিংসবারিকে একটা ডিও লেটার দিয়েছেন যে যদিও আমাদের এই অফিসারের ইকোনমিক্সের এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড নাই কিন্তু সে অলরেডি সিভিল সার্ভিসে প্রায় দশ বছর চাকরি করেছে তো আমি মনে করি ইটস এনাফ ফর হিম যে তাকে এক্সেমটেড করার জন্য যে ইকোনমিক্স ব্যাকগ্রাউন্ড না থাকে তোমরা এই প্রফেশনাল ডিগ্রিতে অনুমতি দেওয়ার জন্য তখন আমার স্যারের কমিশনার ডিভিশনাল কমিশনারের ইয়াটার লেটারটা ইউনিভার্সিটি ওরা অ্যাকসেপ্ট করলো ওরা তখন আমাকে একটা আনকন্ডিশনাল অফার লেটার পাঠালো দেন আমি গেলাম পড়তে পড়তে যেয়ে দেখি তো আমার ওয়াইফ পেলো হচ্ছে লিগে নিউক্লিয়ার ও রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র ওই এবং অ্যাটমিক এনার্জিটা দেখাশোনা করতো তখন ও গেল নিউক্লিয়ার ফিজিক্সে তো ও সাবজেক্টও জটিল তো আমি যখন পড়তে গেলাম তখন আমি ওইখানে দেখি যে আমার তো ইকোনমিক্সের অঙ্ক টঙ্ক হচ্ছে মেডিকেল কলেজে সেই ইন্টারমিডিয়েটের ক্যালকুলার সব খেয়ে ফেলছি তখন আমি আমার ওয়াইফকে বললাম যে তুমি আমাকে তোমাকে আমি গুরু মানি তুমি আমাকে ক্যালকুলার শিখাও তখন সে আমাকে ক্যালকুলার শিখালো সেই পনেরো ষোলো পাতার অঙ্কগুলি আমি করতাম এখন কোনো এই জন্য আমার খারাপ লাগে ওই জায়গাটায় যখন প্রফেশনালি কেউ কাউকে অ্যাটাক করে যখন একটা একজন সাংবাদিক একজন ডাক্তারকে প্রফেশনাল অ্যাটাক করে ডাক্তার সাংবাদিককে অ্যাটাক করে কিংবা একটা অন্য প্রফেশনাল এইগুলি বাংলাদেশে ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোথাও নাই হ্যাঁ আমি এত কষ্ট পাই নাই ইকোনমিক্সে মাস্টার্স দুই বছর আমার এত কষ্ট হয়েছে এত পড়ালেখার মধ্যে দিয়ে আমাকে যেতে হয়েছে অথচ আমি যদি এই পড়ালেখা না করতাম আমি মনে করতাম মেডিকেলের চেয়ে ওদের পড়ালেখার কোথাও নাই এমন অঙ্ক আছে ইকোনোমেট্রিক্স এর প্রপার্টি ইন্ডেক্স নিয়ে চোদ্দ থেকে পনেরো পাতার অঙ্ক চোদ্দ পনেরো পাতার অঙ্ক একটা অঙ্ক এই মাথা থেকে পনেরো পাতার অঙ্ক চোদ্দ থেকে পনেরো পাতার অঙ্ক ইকোনোমেট্রিক্স এর হ্যাঁ সেই ক্যালকুলাস এর অঙ্ক এফ এক্স ডি এক্স এর তো এখন আপনি ও ওই ওইখানে কোনো মানে মানে মুখস্থ বিদ্যা কিংবা কোনো ইয়া করার কোনো স্কোপ নাই ইউ হ্যাভ টু হ্যাঁ এবং আপনার তথ্য লেখা আসতে হবে সব কিছু পয়েন্টগুলি বোঝে যাবে ক্যালকুলেট করে এভরিথিং পিন পয়েন্টে যা আপনাকে উত্তরে পৌঁছাইতে হবে তো এখন ওই কোনো পড়ালেখাকে খাটো করা যাবে না এরপরে আমি লেখাপড়া করেছি টুরিন ইউনিভার্সিটি ইটালিতে দুই হাজার চোদ্দোতে আমি ওইখান থেকে পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা করেছি টুরিন ইউনিভার্সিটি থেকে তারপর হচ্ছে গিয়ে রিসেন্টলি আমি ইয়ার কি বলে যে ব্যাংককের এআইটি থেকে সিনিয়র স্টাফ কোর্স কমপ্লিট করেছি 
তো আমার তো প্রায় তিন বছরই বাইরে লেখাপড়া করেছি তো এখন কোথাও যে পড়ালেখা করতে হয় না এটা ঠিক না সব জায়গায় খাটতে হবে সব জায়গায় প্রফেশনালি সাউন্ড হতে হবে ক্যারিয়ার ব্যুরোক্রেট হইতে হইলে তাকে লেখাপড়া করতে হবে হ্যাঁ তাদেরকে আসতে হবে এবং তাকে বিসিএস জেনারেল বিসিএস এর জন্য তাকে যদি ভাইবা ফিস করতে হয় রিটার্ন ফিস করতে হয় তাকে খুব ভালো ভাবে কয়েকটা সাবজেক্ট জানতে হবে তার মধ্যে একটা বিষয় হচ্ছে ইকোনমিক্স অর্থনীতি হ্যাঁ অর্থনীতি সম্পর্কে তার খুব অগাধ জ্ঞান থাকতে হবে হ্যাঁ সেটা ওই যে ইন্টারমিডিয়েট লেভেলের না ম্যাট্রিক ইন্টারমিডিয়েটের লেভেল আর অনার্স মাস্টার্স লেভেলের জ্ঞান থাকতে হবে তাকে হ্যাঁ তাকে ভালো জ্ঞান থাকতে হবে নাইলে সে জেনারেল বিসিএস কমপ্লিট করা তার জন্য দুরূহ ব্যাপার পরীক্ষা দিবে মেডিকেল প্রচুর ছেলে দেয় আপনি অসংখ্য আমার পথ তো অল্প আমাদের তো সবাইকে আপনি ইসলাম আলাইকুম আপনি ওরা অনেক কথা বলবে ওরা বলবে যে আমরা ব্যাক বেঞ্চের আমরা লেখাপড়া এগুলি তো এগুলি বলে বলেই তো আজকে এই অবস্থা হ্যাঁ এগুলি একটা বাজে একটা কে যে এইটা ঢুকাইলো রে ভাই আমার আব্বাদের সময় এগুলি ছিল না আমার বাচ্চা যদি দেখি না এইভাবে কথা বলতে বুড়োকৃতি অবশ্য তাদের সময় খুব সেরা সেরা ছেলেগুলি অ্যাডমিনে আসতো এই জন্যই তারা বলে না এত তাদের সময় তার ফার্স্ট বয়রা আসতো অবশ্যই কি করেন অবসরে তেমন কিছু না অবসরে আমি আমি পড়ি পড়ালেখা করি হ্যাঁ আমি অবসরে আমি পড়ি এবং আমার আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ জার্নালে আমার তিনটা পাবলিকেশন আছে হ্যাঁ আমার আমাদের যেই পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন একটা হচ্ছে গ্রামীণ একটা হচ্ছে ভূমি আইনের সংস্কারের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশ তারপর হচ্ছে গিয়ে ভূমি আইন নিয়ে আমার দু তিনটা আছে তারপর ভূমি আইনের ভূমির মাধ্যমে ভূমি বন্টনের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন এরকম দুটো তিনটে আমার তিনটে আমার প্রকাশনা রয়েছে তারপর হচ্ছে গিয়ে রিসেন্টলি আমি একটা অটিজমের উপর একটা গবেষণা ইয়াতে বাইরে না ছাপানোর জন্য অলরেডি কমপ্লিট আমার হ্যাঁ তো দিয়েছি তো দেখা এইগুলি কাজগুলি করি আর ছেলে পেলেদের পড়ালেখাটা দেখি হ্যাঁ আমি মেডিকেল কলেজে থাকাকালীন আমার যারা জুনিয়র ছিল তাদেরও লেখাপড়াতে আমি ডেমো ডেমো দিতাম হেল্প হেল্প করতাম তখন আমি তাদের করি তারা এখনো বলে সেটা তো ছোটোবেলা থেকে আমি পড়তে ভালোবাসতাম হ্যাঁ আমার ভালো লাগে এবং আমার আমি মনে করি মৃত্যু ছাড়া আমাকে বই থেকে কেউ বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না আমি সব সময় প্রতিদিন পড়ি সেটা যেই বই হোক ইভেন ইফ ইট ইস ধর্মীয় বই তাও পড়ি ফিজিক্সের বইও পড়ি কেমিস্ট্রির বইও পড়ি কোনো বাদ বিচার নাই আমার সবকিছু পড়ি সাহিত্যের বইও পড়ি হ্যাঁ প্রিয় ব্যক্তিত্ব বললে যাকে দেখে বড় হয়েছে সেই বাবাকেই বলা যায় অধ্যাপক ফজলুর রহিম হ্যাঁ ছোটবেলা থেকেই তাকে দেখে বড় হয়েছে সেও এরকম স্টুডিয়াস ছিল অসম্ভব লেখাপড়া করত হ্যাঁ এইটাই তো আমি সেই জন্য বলি কাউকে ছোট করতে নাই হ্যাঁ ওই যে ডাক্তার একটু আগে আসছে আমি সবাইকে বলি কাউকে ছোট করো না ওই যে আমার যে বিএ পাস কোনো রকম ইন্টারমিডিয়েটে সেকেন্ড সেকেন্ড ডিভিশন বিএ পাস করে আমার এই যে প্রাইমারি স্কুলে সরিয়ে সরিয়া শিখাইছে এখন তুমি তাকে কখনো অমর্যাদা যদি তুমি করো যে না আমি সে আমার চেয়ে আমি তার চেয়ে অনেক লেখাপড়ায় বড় আমি তার চেয়ে ডাক্তার অনেক তুমি জীবনে মানুষ হতে পারবা না হ্যাঁ আমি ওদেরকে আমি তো প্রাইমারি আমি কখনো আমার প্রাইমারি স্কুলের এই যে ইন্টারমিডিয়েট পাস এই ম্যাট্রিক পাস টিচারদের কখনো সবসময় সাথ ডাকতাম হ্যাঁ তাতে আমার কোনো মর্যাদার হানি ঘটতো না মিডি বয়েস আসলে বাংলাদেশে না এই যে ডাক্তারদের সমস্যা ডাক্তারদের অধিকার ডাক্তারদের সচেতন করা মানুষকে যেরকম সচেতন করা দরকার ডাক্তারদেরও সচেতন করতে হবে তো হ্যাঁ ওর মধ্যে ইগো কাজ করতে পারে ওর ইগো কাজ করে আমি কি হলাম না হলাম আমি খুব মেধাবী হয়ে গেলাম শুনেন আমাদের ধর্মীয় বলছে শয়তান কিন্তু খুব বড় মেধাবী ছিল ও কিন্তু অমেধাবী ছিল না হ্যাঁ জন্য হিটলার ইজ এ ভেরি ব্রিলিয়েন্ট যদি বলেন ব্রিলিয়েন্সির দিকে বলেন 
তো মেধাবী তো হইলো হবে না তাকে জনগণের উপকারের মেধাবী হইতে হবে তো যে আমার বীজ খেয়ে ফেলতেছে যে ইঞ্জিনিয়ার তিন দিনে ভর্তা আসবে ও কি মেধাবী না তো এই মেধার তো কোন মূল্য নাই যে মেধা আমাকে আমার ক্ষতি করে যে মেধা আমাকে ক্ষতি করতেছে ওই মেধার তো উল্লেখ আমার যদি ফাইল আসে আমি যদি এখন ফাইল আটকে বসে গাই আমি যতই মেধাবী হই মেধার কোনো মূল্য থাকবে আমি যদি আমি যদি এখন এসিডেন্ট ছিলাম আমি মিউটেশন করে যদি মানুষের থেকে পয়সা নিই ওই মেধার কোনো মূল্য আছে তো ওই ইঞ্জিনিয়ারের মূল্য কি যে আমার তিন মাসে আমার বীজ ধসা ফেলে সে যদি বলে যে আমি বুয়েটের ছাত্র আমি এমন ম্যাট্রিক স্ট্যান্ড ইন্টারমিডিয়েট মিলছে জাতি ওই মেধা নিয়ে করবেটা কি তিন দিনে তো বীজ ধসে গেছে সো মেধাবী হইলে তো হবে না তাকে ভালো মানুষ হইতে হবে হ্যাঁ তো ওই 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 জিনিসটাই তো দরকার হ্যাঁ ওকে তাকে ও তো ও তো চিৎকার করতেছে ও কি হয়ে গেল ও তো গ্রামে এই জন্য পা ফেলতেছে না তো ও তো মনে করে যে আমি ব্রাহ্মণ হয়ে গেলাম বুঝি কুলিন বংশের ছেলে হয়ে গেলাম আমি কেন গ্রামে এই নচ্ছাড়ছে লোকগুলিকে ধরব এই যে এই মাইন্ডসেটটা চেঞ্জ করতে তো হবে তাকে আমরা কাজ করি নাই যে না তুমি কাজ করো না আমাদের मंत्रालय मंत्रालय गुरु छागल खाइलमेर चुमे चले गुजर दायित्व बोली আমি মেডিকেল কলেজে পড়ছি আমার কিছু দায়িত্ব আছে মানুষের প্রতি দায়িত্ব জনগণের প্রতি দায়িত্ব কমিটমেন্ট আছে সোশ্যাল কমিটমেন্ট আছে এই কমিটমেন্ট সম্পর্কে তারা একদম পুরোপুরি অঙ্গ বিশেষ করে জুনিয়র ডাক্তাররা এই আঠারো এখানে কত এগারো মাস হলো অক্টোবর হ্যাঁ এখানে প্রায় এগারো মাস হলো এই স্বাস্থ্য মন্ত্রালয় আমার এই এই দেখলাম একদম অঙ্গ আমার দায়িত্ব জ্ঞান সম্পর্কে যদি আমার আমাকে যদি এই লেভেলে এসে আমাকে যদি আমার সেক্রেটারি বলে এই পারভেস তুমি সকাল আটটার সময় অফিসে নয়টার সময় অফিসে আসো পাঁচটা পর্যন্ত অফিস করবা এইটুকু যদি বলে এটা আমার জন্য বেত রাখা আমার দায়িত্ব বোধ আছে না আমি আমার দায়িত্ব বোধ আছে আমি এই কাজটা আদর করবো আমি এখানে ফাইল পেন্ডিং ফাইল রাখতে পারবো না এগুলি তো একটা স্টেজ চলে গেলে এগুলি তো অটোমেটিকলি ডেভেলপ করতে হবে ट्रिटमेंट करते गेसिवारजन के ठीक गेखनेपन जन ओके सहाय करते डाक्टर जो सहाय करते विपदे चाकी मुस्तकाम 
আমাদের গ্রামের লোকেরা না এখনো বলি সহজ সরল এত কিছু বুঝে না তারা কমপ্লিকেশন বুঝে না এত সহজ সরল এত অল্পতে তুষ্ট হয় আর যদি খ্যাপে তাহলে বিশাল কিছু না ডাক্তারটা প্রতিদিন এসে তাদের কিছু ওষুধ দেখে দিব যদি মিষ্টি কথা বলে আমার এখানে ভাই দেখেন আমাদের সরকারি সাপ্লাই নাই বা শেষে আপনাকে একটু কষ্ট করে মা একটু বাইরে থেকে কিনে দিল এইটুকু নাথিং এক্সপেক্ট ফ্রম হিম আমি জানি যেগুলি রিপোর্ট করে কিছু হবে ওটা সংশোধন হবে না তবে না মাঝখান দিয়ে হয়তো কিছু ইয়া হবে সেই জন্য তিক্ততা বাড়বে আই ডেন রিপোর্ট ইট আমি নিজে পাইছি আমি কিন্তু জেলা প্রশাসক হিসাবে শনিবার দিন ছুটির দিনে শেরপুর ডায়াবেটিক অ্যাসোসিয়েশনে যখন সুযোগ পেতাম সময় পেতাম অবসর পেতাম আমি যে কিছু লেকচার নিতাম ডায়াবেটিক রোগীদের উদ্দেশ্যে ওদের ভাষায় বলতাম মেডিকেল ভাষায় ওদের ভাষায় বলতাম যার ফলে ওরা আনন্দ করতো হ্যাঁ ওরা মানতো তো এই যে এইগুলি করা এগুলি তো করেছি এখন মানুষের সাথে যখন মিশবেন রাত দুটার সময় আগুন লেগেছে সাল দুইটার সময় আগুন লেগেছে আই প্রপিয়াস ডাকো সবগুলিকে ডাকো অমুক ফায়ার ব্রিগেড বলো অমুক তুমি কোথায় তোমার লোকেশন কোথায় অমুক জায়গায় তোমায় কি নিজে গেছি তোমরা দেখতে রেসপন্স করছে রাত দুইটার সময় আমরা তো তার বন্ধ পাই নেই হয়তো হাতটা আমার তখন ইয়েনো ছিলাম ওই যে বরগুনা বেটাগির হাটটা অর্ধেক পুড়ে গেছে রাত দুইটার সময় আই ওয়াজ দিয়ে লোকের এখন করি আমার কিছু দেখতেছি করা কি আছে তুমি চিকন তারের কম দামি তার টিনের চালার মধ্যে দিস তার গরম হইতে 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 শর্ট সার্কিট হয়ে আগুন ধরা এখন শুষ্ক টাইম শুষ্ক মৌসুম এখন চালে আগুন ধরে গেছে করা কি আছে তোমার এটা সচেতন হইতে হবে আর সবাইকে জানানো হয়েছে ভাই তুমি তারগুলি ঠিক করে দেখো হ্যাঁ ওই ওইখানে অন দ্য স্পট এইসব করো তো এখন মানুষের যতক্ষণ অস্থ অর্জন না করবে সেটা যেই হোক সেটা পুলিশ হোক এটা ডাক্তার হোক সেটা ব্লোক্রেট হোক সবারই সাধারণ মানুষকে নিয়ে যারা কাজ করে তাদের মানুষের আস্থ অর্জন করতে হবে হ্যাঁ তাদের মানুষের আস্থা অর্জন করতে হবে না মানুষের আস্থা না অর্জন করতে পারলে কিন্তু মানে আগ্রম বাগ্রম কথা বললে আমি অমুক আমার রেজাল্ট অমুক আমার ম্যাট্রিক অমুক ওগুলি নিয়ে কেউ খাবে না আই টেল ইউ ফ্রেঙ্কলি আমরাও কিন্তু কম খা রেজাল্ট করি না কিন্তু উই ডিন সে এনিথিং হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা কখনো বলি না এ বলে বেড়াইতে হয় না আর বৃক্ষ বলে কি তোমার ফলে আমি এখন এই কি বলে যে এই অমর্ত সেন স্যার এসছে তো আমি দেখা করতে গেছি আমি আমাদের দুইটা দুইটা কি ছয় মাস পর পর দুটা একটা টিউটোরিয়াল নিত তো দুই বছরে চারটা টিউটোরিয়াল পাইছি স্যারের তো দেখি স্যারের মনে রাখছে কি না তো সালাম দিলাম বাংলায় বললাম স্যার আপনি আমাকে চিনেছেন বলি কি এই দেশে তো আমাকে ষাট ডাকার লোক খুব কম আছে রে হ্যাঁ উনিও বাংলা উত্তর দিন তো আমরা তো বড় গলা আমরা তো হইচই করি না না আমি অমর্ত সেনের ছাত্র তো আমার কাজকর্ম দেখে বুঝবে যে আমি অমর্ত সেন স্যারের ছাত্র কি ছাত্র না 
বলছেন হ্যাঁ আমার তো বলার দরকার নাই হ্যাঁ আমার আমি নট ডেমেট্রিক ইন্টারমিডিয়েট পাস করেছি আমার রেজাল্ট আমার কাজ দেখে বুঝবে যে আমি কোন কলেজের ছাত্র হ্যাঁ আমি আমি কোন হরগঙ্গার নাম না ইয়ার ছাত্র না কোন জায়গার ছাত্র তো লাইক দ্যাট ইট ইজ আমাকে বিগ মাউথে আমাদের বলা দ্যাটস ওয়ে আপনারা দেখবেন না আমরা খুব একটা কথা বলি মিডিয়ায় হ্যাঁ এইসব দিয়ে এইসব দিয়ে এই আজকে আমি আমার চাকরি জীবনে প্রথম এইসব নিয়ে কথা বলতেছি কর্মবিরতি পালন করে নাই কোন আন্দোলন করে নাই কোন দিন কোন মানব বন্ধন করে নাই হ্যাঁ এখন পর্যন্ত কোনদিন কোন মানব বন্ধন কোনদিন কোন কর্মবিরতি কোনদিন করি নেই